ముప్పై మూడవ వచ్చి నుంచి చదువుతా ఉన్నా ఇదిగో నేనే అడ్డురాతిని అడ్డుబండను సియోనులో స్థాపించుచున్నాను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు సిగ్గుపరచుడు దేవునికి స్తోత్రం ఋషులేములో ఉన్న ప్రజలకు ఈనాటికి ద్వారబంధములు తెరవబడలేదు వారి మీద ఉన్న ముసుకు తీయబడలేదు మోసే కాలంలో పడింది ముసుకు ఆ ముసుకు ఇంకా తీయబడలేదని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇంకా ఆయన మరలా తిరిగి వచ్చు వరకు నేనే అడ్డుబండని వారికి ద్వారము లేదు ఎవడైనా నిజంగా మెస్సయ్యనే సిలివేశాం ఎవరైనా ఇంకా మెస్సయ్యని మనం సిలివేశాం ఎంతో శ్రమ పెట్టామని తెలిసి పశ్చాత్త పడితే ఆయనే నిజమైన రక్షకుడు అని తెలుసుకుంటే వాడిని నేను సిగ్గుపరచను వాడికి నా ద్వారములు తెరుతాను అని చెప్పి వాక్యం సెలవిస్తుంది నిజంగా వారైతే తెలిసి తెలియకో ఒకవేళ యేసు ప్రభును సిలివేశారేమో కానీ ఈ రోజున మనం స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించి కూడా ఈ రోజున మనం యేసు క్రీస్తు అని తెలుసుకొని కూడా రక్షణ మారు మనసు పొందినా కూడా మరలా లోకంలోకి వెళ్ళిపోయాం త్రాగుడికి వెళ్ళిపోయాం జూదానికి వెళ్ళిపోయాం వ్యభిచారానికి వెళ్ళిపోయారు పూజలకు వెళ్ళిపోయారు తిరిగి మాకు యేసు ప్రభు దేవుడు ఏ మేలు చేయలేదని వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఈ ప్రజల సంగతి ఏమిటి వాళ్ళకే మూల రాతిగా అడ్డుబండగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నావేమో మనకు కూడా ఆయన అడ్డుగా వస్తాడు మనకు కూడా ఎక్కడో నువ్వు తొలగిపోయిన కాడ ఆయన ఆత్మ దుఃఖపడితే ఆయన ఆత్మ నలిగిపోతే శాశ్వతము ఆయన రాజ్యములో తీర్పులో తీర్చబోతానికి రాబోతున్నాడు మనలా రాబోతున్నాడు ఆయన బెత్తము తీసుకొని వస్తాడట ఈసారి గర్జించు సింహమలే మనని ఎక్కడ మరి చీల్చివేయాలో బెత్తముతో కొట్టాలో కొరడాతో కొట్టాలో అని ఆయన కోపముతో కోప రౌద్రముతో రాబోతూ ఉన్నాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకేమంటున్నాడు అంటే అన్ని వ్రాయబడిన ప్రకారము ఆయన అంటున్నాడు వారు అడ్డురాయి తగిలి తొట్టిల్ని పడిపోయిరి అడ్డురాయి అంటే యేసు క్రిస్తే ఎర్షులేం ప్రజలకు అడ్డురాయి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారే పరలోకానికి వెళ్లకుండా ద్వారాలు మూసేసింది ఆయనే అడ్డు రాయిదిగా ఉన్నాడు అడ్డుబండగా ఉన్నాడు కనుక ఆ రాయి తగిలి ఆ రాయి అనగా యేసు క్రీస్తుని ఎవరైతే తట్టారో తాకారో సిలివేశారో నిషేధించబడిన రాయ వలె చూశారో వారందరూ త తగిలి తొట్టిపోయారట పడిపోయారట ఇంకెన్నడో తిరిగి లేవటానికి అవకాశము లేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎన్నడూ అనగా దేవుని యొక్క రాజ్యం మరలా భూమి మీదకి దిగువచ్చే వరకు వాళ్ళకి మార్గమే లేదని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అంతేకాక ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ పదకొండో అధ్యాయంలో ఆ ప్రజలకు ఏమిచ్చాడో చూద్దాం పదకొండో అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన చదువుకుందాం అలాగునే అప్పటి కాలమందు సైతము కృప యొక్క ఏర్పాటు చొప్పున శేషము మిగిలి ఉన్నది అది కృప చేతనైనా ఎడల ఇకను క్రీల మూలమైనది కాదు కానీ ఎడల కృప ఇకను కృప కాకపోవును అలాగైనా ఏ మగును ఇస్రాయేలు వెదుకున్నది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు దేవునికి స్తోత్రం ఎదుగుతూ ఉన్నారంట ఇంకా మాకు మెస్సయ్యే వస్తాడు యేసులేం ప్రజలు అంటున్నారు ఇంకా మాకు మెస్సయ్యే వస్తాడు ఇంకా మాకు మెస్సయ్య మరి మరి ఎప్పుడు వస్తాడో అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇస్రాయేలు దేని కొరకు అయితే ఎదురు చూస్తున్నారో అది వారికి దొరకలేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నిజమే కదా దేవుని వాక్యం చొప్పును చూస్తే వాళ్ళు ఇంకా మెస్సయ్యి వస్తాడు కనుక క్రిస్మస్ పండుగ లేదు యేసు ప్రభు వారు పుట్టారని చెప్పటలేదు సువార్త వారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు యేసు ప్రభు వారు పుట్టారు అని వారి నోటుతో పలకట్టలేదు అందుకని వారు నిషేధించబడిన రాయిగా ఎంచారు కనుక ఆ వారి అందరికి ఏమైంది వాళ్ళకి ఏమిచ్చాడు చూద్దాం ఇక్కడ కృప వారికి దొరకలేదు అంటున్నాడు కృపాకాలములో మనం ఉన్నాం ప్రియమైన సోదరులారా మనం కృపాకాలములో ఉండి ఆయన ఉచితమైన కృప పొందుకొని సాక్ష్యముగా ఉండి దేవుని స్థుతించి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము మనం అయితే మన మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది దేవుడికి ఆ ప్రజలకి ఆయన అడ్డుగా ఉన్నాడు ఆయన అడ్డుబండగా అడ్డురాతిగా ఉన్నాడు ఆయనే మరి సిలువేశారు కనుక నిషేధించబడిన రాయిగా ఎంచారు కనుక ఆ రాయే అడ్డుగా ఉంది ఆ రాయి తగిలి తొట్టిల్ని పడిపోయారు ఎరుసులేం ప్రజలందరూ ఆ రాయి తగిలి తొట్టిల్ని పడిపోయారు పడిపోయి తిరిగి ఎన్నడూ లేవలేదు లేవరు మరలా యేసు ప్రభు వారు భూలోకానికి వచ్చే వరకు గోల్కోతా కొండ మీద ఆయన పాదములు మోపే వరకు వారికి దారే లేదు నిజంగా వారు ఎంత శాపగ్రస్తులు అయిపోయారు 
నిజంగా ఆ ప్రజలు ఎంత శాపగ్రస్తులు అయిపోయి అదే విధంగా వాపైనా దొరకని కాలం ఇంకా మెస్ అయ్యి వస్తాడంటున్నారు గుడ్డితనంగా అంత గుడ్డితనం మనలో ఉందేమో ఇంకెవరి దగ్గరైనా ఉందేమో ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఎందుకు సిలివేశారు ఆయన్ని ఆయన్ని ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నారు మన రాజ్యంలో మన దేశంలో అని ప్రజలు ప్రశ్న వేసుకునేవారు ఉంటే తప్పకుండా మారు మనసు పొందాలి తప్పకుండా ఏ సైని మహిమ పరచాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను అంతేకాకుండా ఆయన అంటున్నాడు మా ఏడవ వచ్చిన చెబుతా ఉన్నా అలాగైనా ఏ మగురం ఇస్రాయేలు వెతుకున్నది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు ఏర్పాటు నొందిన వారికి అది దొరికెను తక్కిన వారు కఠిన చిత్తులైరి ఇందు విషయమై నేటి వరకు దేవుడు వారికి నిద్ర మొత్తు గల మనస్సును చూడలేని కన్నులను వినలేని చెవులను ఇచ్చి ఉన్నాడని వ్రాయబడినది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆయన అంటున్నాడు కదా నేటి వరకు నేడు అనగా ఈరోజు వరకు ఈ బైబుల్ చదివినప్పుడు ఈ మాట చదివినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈరోజు వరకు ఆయన చూసే కన్నులు లేవు ఆయన్ని చూసే కనులు లేవు ఆయనతో మాట్లాడే నోరు లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి దేవునికి సంబంధం లేదని బైబుల్ చెబుతూ ఉంది ఆ వారికి ఎవరైతే ఎవరైతే యేసు ప్రభు వారు ఇంకా రాలేదంటున్నారో ఎవరైతే ప్రవక్త అంటున్నారో ఎవరైతే ఏసయ్య దేవుడు కాదంటున్నారో అట్టి ప్రజలందరూ ఆయన రాయి తగిలింది వారు తొట్టి పడ్డారు తిరిగి లేవలేదు ఒకటి తిరిగి లేవలేదంటే భక్తిలో లేరు ప్రార్థనలో లేరు దేవునికి దగ్గరగా లేరు దేవుని రాజ్య సంబంధులుగా లేరు అందుకని చాలా వాపోవాలి మనం ఆ ప్రజలను చూసి ఆ ప్రజలు నిజంగా ఎంతగా దెబ్బ తిన్నారో ఎంతగా దుఃఖపడుతున్నారో ఎంతగా వేదన చెందాలో ఆ ప్రజలకు చూసి కాదు కానీ నిజంగా మనల్ని దేవుడు ఎంత ప్రేమించాడో ఏ రాయికి మొక్కిన ఏ పాపంలో ఉన్నా ఏ లోకంలో ఉన్నా ఎక్కడ నశించిపోతున్నా నేను వెదక రక్షించడానికే వచ్చాను మీరు ఏ మూలన్నారు ఎక్కడున్నారు ఏ ప్రక్కన మీకు వాక్యం లేదు ఈ సువార్త ఎవరికి అందట్లేదు వారికి దేవుడు అందజేస్తూ ఉన్నాడు అనేక మంది భక్తుల ద్వారా అనేక మంది సేవకుల ద్వారా అనేక మంది సువార్థికుల ద్వారా రేడియోల ద్వారా టీవీల ద్వారా టెలివిజన్ల ద్వారా దేవుని వాక్యం వింటున్నారు ప్రియమైన పిల్లలారా మనము దేవునికి ప్రియులుగా ఉండాలంటే ఆయన అడ్డుగా ఉన్న ప్రజలలాగా మనం ఆచరించకూడదు అలవాటుగా ఆచారంగా గుడికి వెళ్ళి రాకూడదు అలవాటుగా ఆచారంగా వస్తే అదే క్రైస్తవుల్లో నీవు కూడా ఉన్నావు అనుకో నీకు కూడా దేవుని యొక్క మార్గం లేదు దేవుని మార్గం సిద్ధపాటులో నువ్వు లేవని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎవడైనా తెలుసుకొని ఇంకా ఆయనే మెస్ అయ్యా ఆయనే మనం సిలివేసామని తెలుసుకుంటే అట్టు వారు సిగ్గుపడిన అవసరం లేదు అట్టు వారిని నేను చేర్చుకొని ఆదరిస్తానని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏర్పాటు నొందిన వారికి దొరికిందంట ఇంకా మార్గం ఆ దేశంలో కూడా ఎవరైనా ఏర్పాట్లు ఉంటే యేసు ప్రభు వారి మార్గంలో ఏర్పాట్లు ఉంటే అట్టు వారికి నేను దొరికాను అంటున్నాడు దొరికాను ఏమి దొరికిందంటే భక్తి దొరికింది ప్రార్థన దొరికింది ఏసై దొరికాడు ఆ ఏర్పాటు నొందిన వారికే ఆ మార్గం దొరికింది నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఆ జీవము కలిగిన దేవుడు ఆ జీవము కలిగిన మాటలో చేత ఓరడించి బలపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఆ మార్గములో గుండా ఎవరైతే నడుతారో ఆ మార్గములో గుండా ఎవరైతే నడిచి ముందుకు సాగిపోతున్నారో ఆయన కాడి భుజం మీద వేసుకొని ఎవరైతే మోయటానికి ఇష్టపడుతున్నారో అట్టి వారికే ఈ కృప దొరుకుతుందని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆచారంగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు విశ్వాస మూలముగా ఏర్పాటు నొందలేదంట కానీ వాళ్ళకంట మరి ఏమి నొందారంటే ఆచారముగా క్రియల మూలముగా భక్తి చేస్తున్నారు క్రియల మూలగా అంటే పండుగలు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన పెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన ఏదైనా దినం వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన ఏదన్నా ఇల్లు కట్టితే ప్రార్థన ఏదన్నా గుమ్మాలు పెడితే ప్రార్థన తప్ప మిగతా కాలం అంతా వాళ్ళు సొంతం సీరియలు నాటికలు సినిమాలు షికార్లు తాయిత్తులు తంత్రాలు అన్నీ వారి దగ్గరే ఉంటున్నాయి అందుకని వారికి ద్వారం తెరవబడలేదట వారికి ఏమి ఇచ్చాడంటే వారు ఎందుకు అక్కడ ఇలాగున్నారంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇందాం ఇస్రాయేలు వెతుకున్నది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు ఏర్పాటు నొందిన వారికి అది దొరికాను తక్కిన వారు కఠిన చిత్తులైరి దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా సిలివేసింది కాక వారి మనసట చాలా కఠినంగా ఉందంట ఇంకా మెస్ అయ్యే వస్తాడు కానీ మెస్ అయ్యే కాదు వచ్చిన ఆయన ప్రవక్త 
అని చెబుతా ఉన్నారట అందుకని వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇందు విషయమై నేటి వరకు దేవుడు వారికి నిద్ర మత్తు గల మనసును చూడలేని కన్నులను వినలేని చెవులను ఇచ్చి ఉన్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన అక్క ఆయన అంటున్నాడు కదా వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎంత ప్రార్థన చేసిన ఎన్ని ఉపవాసాలు ఉన్నా ఎంత ప్రార్థన చేసి మెస్సయ్య గారు మా కొరకు రెండు అయ్యా అని ప్రార్థనలు చేసిన ఆచరణలు చేసిన యూదులు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మరి ఏకంగా ఎరుసలేం గోడల మీద చేతులు పెట్టి ఏడ్చిన వాళ్ళు ఆ ప్రజలకు ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడలేని కన్నులు వినలేని చెవులు మరి నిద్రమత్తు గల మనసుని ఇచ్చాడట నిద్రమత్తుతో ఉంటే వాక్యం వినలేరు తిండి బాతనంగా ఉంటే గుడికి వెళ్ళలేరు పండు బాతనంగా సోమరితనంగా ఉంటే నోరు తెరవలేరు దేవుని స్థుతించలేరు దేవుని వెదకలేరు పట్టుదల బట్టి ప్రార్థనలో ఉండి వెదకలేరు వెదికినా వారికి ఖచ్చితంగా నిద్ర మత్తు గల మనసు ఉంది చూడలేని కన్నులు వినలేని చెవులు దేవుడే ఇస్తే ఇంకెవడైనా వారి చెవులు తెరవగలరా వారు చూపుని ఇవ్వగలరా వారికి చూపు ఇవ్వగలరా ఎవరైనా ఏ మనిషి అయినా ఏ వైద్యుడైనా ఏ డాక్టర్ అయినా ఏ సేవకుడైనా వారికి దేవుడే అడ్డుగా ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ఖచ్చితంగా బోధిస్తూ ఉంది అందుకనే ఆ రాయి తగిలి తొట్టిల్లి పడిపోయారట ఆ రాయి తగలకూడదు ఆ రాయి జోలికి వెళ్ళకూడదని ఎవరైతే భయపడుతున్నారో అట్టు వారికే కృప దొరుకుతుంది ఆయన దొరుకుతున్నాడు ఆయన రాజ్యం దొరుకుతుంది అందుకని మత్తీసు వార్తలో మనం వాక్యంలోకి వెళదాం ఇంకా మత్తీసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము నలభై రెండో వచ్చిన ఆయన అంటున్నాడు ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలక తల రాయి ఆయను ఇది ప్రభు వలన కలిగిను ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అన్న మాట మీరు లేఖనములో ఎన్నడను చదవలేదా అని అని చెప్తా ఉన్నాడు అందుకే అంటాడు నలభై నాలుగు వచ్చినము దాని ఫలము అని జనులకి ఇయ్యబడును మీతో చెప్పుచున్నా మరియు ఈ రాతి మీద పడువాడు తునకలైపోవును కానీ అది ఎవని మీద పడునో వానికి వానిని నలిచేయను దేవునికి స్తోత్రం అని అంటున్నాడు కదా ఈ రాయి మీద పడువాడు ఈ రాయి మీద పడేవాడు ఎవడైనా ఉంటే సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇసుక యోత యోధ యశు ప్రభును పట్టించకముందే ఆయన సవాల్ చేసి చెబుతున్నాడు కదా మత్తి సువార్తలో యోహన్ సువార్త వరకు ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు మత్తి సువార్తలోనే అంటున్నాడు ఈ రాయి జోలికి ఎవరు వస్తున్నారు ఈ బండ జోలికి ఎవరు వస్తారు ఆరు తునా తునకలైపోతారని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు తునా తునకలైపోయేటువంటి మాట ఎవరి మీద పడిందంటే ఇసుక యోత యోధ యశు ప్రభు వారిని మనిషి కుమారుడు మనుషుల చేతికి అప్పగించబడబోతున్నారు అన్నప్పుడు ఆయన అంటాడు కదా ఈ మనిషిని ద్వారా ఎవరికైతే శ్రమ రాబోతుందో ఆ మనిషి లోకములో మరి పుట్టకుండా ఉండటమే మేలని చెబుతూ ఉంటాడు యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు వారి దగ్గరే తిరుగుతున్నాడు యేసు క్రీస్తు పక్కనే ఉంటున్నాడు ఆయన రొట్టెలు ఇస్తే తింటున్నాడు చేపలు పెడితే తింటున్నాడు డబ్బులు ఇస్తే సంచి చేత పట్టుకున్నాడు ఇసుక యోత యోధ అంత నమ్మకముగా ఉండి రొమ్ముకు దేవ సేవకులు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నారు అక్కడ ఇసుక యోత యోధ ఒక్కడే కాదు అనేక మంది సేవకులు మోసగాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లోకంలో చూస్తా ఉంటే ఇప్పుడు పక్కనే తిరిగాడు చేపలు తిన్నాడు రొట్టెలు తిన్నాడు సొమ్ము సంచి ఎంత వస్తుందో తెలుసుకున్నాడు అవన్నీ చేత పట్టుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికే గోతులు తోవటం మొదలుపెట్టాడు అలాంటి సేవకులు భూలోకంలో లేకపోలేదు ఇసుక యోత యోధు ఒక్కడనే చెప్పుకోవటం కంటే నువ్వు ఎలా సేవ చేస్తున్నావు నువ్వు ఎలా నమ్ముతున్నావు నువ్వు ఎలా ఇసుక యోత యోధ వాళ్ళ దేవుని పని చేస్తున్నావేమో ఒకవేళ దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రుడు అయిపోతావు ఉగ్రకు పాత్రాలు అయిపోతావు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇసుక యోత యోధ ఆ బండ జోలికి వెళ్ళాడు ఆ రాయి జోలికి వెళ్ళాడు నిషేధించబడిన రాయని ఎవరైతే ఎంచారో ఆ బండ జోలికి ఆ రాయి జోలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తునాకలు అయిపోయాడు ఎక్కడో అరణ్యం తగిలింది ఆయనకి ఉలి కొండ దగ్గరికి వెళ్ళారు గోల్కొత్త శిఖరం మీద సిలివేశారు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఆయన పట్టిన దయ్యాలు ఆయన్ని వెంటనే ఊపిరాడినవ్వలేదు బ్రతకనివ్వలేదు నువ్వు చనిపోవాలి నువ్వు చనిపోవాలి 
ఆని పరిశుద్ధులైన దేవుని సిలివేసావు నువ్వు అప్పు చెప్పావు ఏంటి నాణ్యాలకి ముప్పై నాణ్యాలకు అమ్ముకున్నావురా నువ్వు అని దయ్యాలు పట్టి ఖచ్చితంగా ఊరేసుకొని చచ్చిపోయేదాక విడిచిపెట్టలేదంట ఆయన దయ్యాలు ఆయన వస్తా వస్తా అరణ్యంలో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి పాడు పడిపోయిన ఒక తాడుంటే ఆ తాడు తీసుకొని ఖచ్చితంగా ఊరేసుకున్నాడట అది బిగుసుకున్న ఎమ్మటే ఆ తాడుకు ఆ మనిషి బొరువాటంలో పెళ్ళక్కం తెగిపోయి ఆ కొండ మీద ఉన్న రాళ్ళు పొట్టలో గుచ్చుకుపోయి పేగులన్నీ బయటకు వచ్చి పేగులన్నీ నడుము ఇరిగి బద్దలైపోయాను అని వాక్యం ఉంది ఆయన తునా తునకలు అయిపోయాడా లేదా వాక్యాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన ఎలా అయిపోయాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఈ రాతి మీద పడువాడు తునకలైపోవును కానీ అది ఎవరి మీద పడును వాని నలిచేయను దేవునికి స్తోత్రం ఈ రాయి మీద పడ్డవారు ఈ రాయి జోలికి వచ్చిన వారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఈ రాయి జోలికి వెళ్ళారు వారు ఎన్నటి అన్నటికి తిరిగి లేవకుండా వారు ఎన్నడో ప్రభుని మహిమపరచడానికి వీలు లేకుండా వారు ఎన్నడో దేవుని రాజ్యం చారకుండా నేనే అడ్డుబండని నేనే అడ్డురాతని నేనే నేనే సియాలలో స్థాపించానని వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు అయితే ఇదిగో ఇస్క్రియతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రాయి జోలికి ఎవడైనా వస్తే ఈ బండ జోలికి ఎవడైనా వస్తే వాడు తునకలు అయిపోతాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు ఎంత సవాల్ చేస్తున్నాడు దేవుడు ఆయన నీతి ఆయన భక్తి ఆయన పరిశుద్ధత ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కనుక అనేక మంది కొరకు మరి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజల్ని రక్షించడానికి వస్తే ఆయన్ని ఎంత చిన్న చూపు చూసి హేళన చేసి హేళనకు అప్పగించి గేలకు అప్పగించి సిలువేసి నా జరేడని వేసుని సిలువేడే సిలువేడని కేకలేసారు అప్పుడు దాకా రొట్టెలు పెడితే తిన్నారు చేపలు పెడితే తిన్నారు అప్పుడు వరకు ఆయన నెమ్మడిచ్చారు ఆయన అంత గొప్ప లేడని చెప్పారు ఆ తర్వాత బందిపోడు దొంగని బర్బాని విడిపించు మాకు సిలువ వేయబడిన ఈ యొక్క నజరేడ నేసిని బంధించు అని కేకలేశారు ఏ ప్రజల్లో ఉన్నావు నువ్వు తిన్నప్పుడు తిన్నట్టుగా పాటలు పాడి ఓ తర్వాత చెడ్డ పలుకులు పలుకుతున్నావేమో నువ్వు కూడా భక్తిలో భక్తి కలిగి జీవిస్తున్నావేమో భక్తి పనుల మీద దుమ్ము పోస్తున్నావేమో బురద జల్లుతున్నావేమో నీతి మంతులు జోలికి వెళ్ళి నువ్వు నిందల పాలైపోతావు అపహసించబడతావు నువ్వు కూడా ఇష్కరయోత యోధావలే నువ్వు కూడా యేసు ప్రభు పక్కన ఉండట్టే ఏసైతో నడిచినట్టే జీవించి నటించి నేడలా నీకు కూడా ఆగతే పడుతుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ నటిస్తున్నారు ఎంతమంది వాక్యం వింటూ నటిస్తున్నారు ఎంతమంది వాక్యం వింటూ ముసుకులే ఉన్నారు ఎంతమందిని నువ్వు మోసగిస్తున్నావు ఎంతమందిని దుప్పట్ల కోసం వెళ్తున్నావు ఆ గుడికి చీరల కోసం వెళ్తున్నావు ఆ గుడికి నీకు వచ్చే రాబడి కోసం దేవుని వాక్యం అమ్ముతున్నావా ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకో దేవుడు చెబుతున్నాడు నీ వచ్చే నీకు వచ్చిన వాక్యాన్ని నీకు నేర్పిన వాక్యాన్ని నువ్వు నేర్చుకున్న బోధని ఎవరికి అమ్ముతున్నావు ముప్పై వేణ్ణి నాణ్యాలకి ఇసుకర యువతి యోధ అమ్మాడు యశు ప్రభుని అయితే నువ్వు ఎవరికి అమ్ముతున్నావు ఎంత డబ్బుకి అమ్ముతున్నావు ఎన్ని సంస్థల్లో ఉండి అమ్ముకుంటున్నావు ఎంతమందిని రాబట్టుకోవడానికి దుప్పటలు ఇస్తున్నావు చీరలు ఇస్తున్నావు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అట్లాగైతే ఇస్రాయేలకు దొరికిందే వెతికిందేదో వారికి దొరకలేదు వారు క్రీల మూలంగా ఎతికారు అయితే దొరకలేదు విశ్వాస మూలముగా అన్య ప్రజల్లోకి ఎస్సు ప్రభారు వచ్చాడు ఏ ప్రజలైతే కాని చోటు ఉన్నారో ఏ ప్రజలైతే నా ప్రజల కారని పేరు పెట్టబడి అవమానం పొందారో ఆ ప్రజలని నా ప్రియురాలుగా నేను ఎంచుకోబోతున్నా నా ప్రియురాలుగా నేను చేసుకోబోతున్నా ప్రియురాలుగా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలని ప్రియరాలనగా వధువు సంఘానికి పోలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రియరాలనగా ఆయన రాజ్యానికి చేరబోతున్న కుమార్తెలని ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు ఏ ప్రజలైతే నా ప్రజల కారాన్ని చెప్పుబడ్డారో ఆ ప్రజలని నా ప్రియరాలని నేను చెప్పబోతా ఉన్నానని ఖచ్చితంగా సవాల్ చేసి ధైర్యంగా మనందరితో చెబుతూ ఉన్నాడు దేవుడు నువ్వు ప్రియుడిగా ఉన్నావా ప్రియరాలుగా ఉన్నావా ఆయన కృపలో ఉన్నావా ఆయన రాజ్యాన్ని వెతుకుతున్నావా ఆయన చిత్తము కలిగిన రాయి మనలో ఉంది ఆ రాయి తగిలితే ఆ బండ జోలకు నువ్వు వెళితే చక్కలైపోతావని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ బండ నీ మీద పడితే ఎంతో మేలు నా మీద పడితే ఎంతో మేలు ఈ బండ ఎవరి మీద పడునో దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు ఈ బండ ఎవరి మీద పడునో దేవునికి స్తోత్రం ఈ బండ అనగా యేసు ప్రభువారు ఎవరిని రక్షించుకోటానికి ఎవరిని తాకబోతున్నాడో ఎవరిని అంటుకోబోతున్నాడో ఎవరిని అందుకోబోతున్నాడో ఏ పిల్లలైతే ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో ఖచ్చితంగా ఈ బండ ఎవరి మీద పడునో అని చెబుతున్నాడు ఆ బండ నీ మీద పడుతుందా 
ఒకవేళ నీ మీద పడితే నువ్వు నలిగిపోయావా బండ కింద ఉండి నల్లగారం లాగా దేవుని వైపు మెత్తగా దంచబడ్డావా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన అందుకని నువ్వు దంచబడకపోతే ఆయన బిడ్డవు కాదు నువ్వు నలిగిపోతే నీ హృదయము నలగపోతే నువ్వు ఆయన కుమార్తె కాదు ఆయన కుమారుడు కాదు నీలో కోపము ఆగ్రహము శాపము నీ నోట బయలు వెళ్ళు ప్రతి మాట శాపములాగానే కోపములాగా ఉంటే బూతులుగానే ఉంటే ఇంకా నువ్వు దేవుని కుమారుడు కాదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా అవి బండ జోలికి అయితే అంటున్నాడు ఈ రాతి మీద పడువాడు తునకలైపోవును కానీ అది ఎవరి మీద పడును వారిని నలిచేయనని ప్రధాన యాజకులు పరిచయులు ఆయన చెప్పిన ఉపమానములు విని తమ్మును గూర్చియే చెప్పినను గ్రహించి ఆయనను పట్టుకున్న సమయము చూసి చుండిరి కానీ జనులందరూ ఆయన ప్రవక్త అని ఎంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి దేవుని క్రిస్తోత్రం ఏమంటున్నాడు ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు పరిచయులు వీళ్ళందరూ కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా చూస్తున్నారు వీడు మా కొరకే ఇలాంటి బోధ చేస్తున్నాడు ఈ ప్రజలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు అదే వారు అమ్మగారు నా కోసమే చెబుతుంది వాక్యం అయ్యగారు నా కొరకే చెబుతున్నాడు ఈ వాక్యం ఈ బోధ అని చెప్పే ప్రజలు ఇప్పుడు కూడా దొంగల సంఘంలో ఉన్నారు అలాంటి దొంగ మనసు కలిగి ఉంటే దేవుని రాజ్యము లేదు ఇప్పుడు పరిచయుడితో నువ్వు సమానం ఇప్పుడు సొంత పరిచయుడితో ప్రధాన యాజకులు ఏ విధంగా యశు ప్రభుని పట్టుకోవడానికి చూస్తున్నారో ఆ ప్రజలలో నువ్వు కూడా చేరి ఉన్నావు నువ్వు దేవుని దేవుని దాసుల్ని నమ్మటలేదు దేవుని వాక్యాన్ని వింటలేదు నీ కొరకే చెబుతున్నారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కనుక ప్రధాన యాజకులు ఏ విధంగా ప్రభువుని మా కొరకే ఇసు వార్త చెప్పాడు మా కొరకే ఈ బోధ చెప్పాడు మా కొరకే ఎలాంటి బోధ చెబుతున్నాడు వీడిని మా మధ్యలో ఉంచకూడదు వీడిని పట్టుకోవాలి వీడిని చంపాలి అని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పట్టుదల బట్టి చూస్తూ ఉన్నారో ఎంతమంది ఆ గుంపులో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రభువా ప్రభువా అని పిలుచుటి ఎలా అంటున్నాడు ఎస్ఐయ ప్రభువా ప్రభువా అని పిలుచుటి ఎలా ఎస్ ప్రభువారట ఒక దినాన యశ్లీం దేవాలయంకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఓస చేతులు గలవాడు ఆలయానికి వచ్చాడు ఆయన అనుకు ఆ ఓస చేతులు గలవాడు అనుకుంటున్నాడు యేసు ప్రభువారు నన్ను ముట్టుకొని బాగు చేస్తాడేమో బాగు చేయించుకోవాలని వచ్చాడు అక్కడున్న ప్రధాన యాజకులు పరిచయులు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కదా అరే ఇక్కడికి ఊస చేయగలవాడు వచ్చాడు వాడిని ఎలా బాగు చేస్తాడో చూద్దాం ఇది విశ్రాంతి దినము పరిశుద్ధ దినము ఈరోజు ఎవరిని బాగు చేయకూడదు కుంటోళ్ళని గుడ్డోళ్ళని ముట్టుకోకూడదు ఒకవేళ వీడు కనుక యేసు ప్రభుని అంటున్నారు వాళ్ళు వీడు కనుక అంటున్నారు ఆ ఊచ చేతులు గల వాడిని ముట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈరోజే ఆ వాడిని పట్టుకుందాం ఈరోజే వాడిని గేలు చేద్దాం అని నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారట ఇలాంటి ప్రజలు లేకుండా లేరు సంఘాల్లో ఒకరికి మేలు జరుగుతూ ఉంటే ఒకరు కీడు చేసేవారు ఉన్నారు ఒకరికి మేలు జరుగుతుంటే విషపు చూసే చూపు చూసేవారు ఉన్నారు ఎక్కడ మేలు జరుగుతుంటే అక్కడ ఘనత రాకుండా చేయాలని చూసే ప్రజలు ఇప్పుడు కూడా సంఘాల్లో ఉన్నారు ఎవరైతే నమ్మకంగా ప్రార్థన చేస్తారో వెనకాలని వాళ్లే భక్తులు వాళ్లే ప్రార్థన పరులనే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగ చూస్తే వాక్యాన్ని బట్టి నిజంగా మనం కూడా సద్దుకాయ లాగాను మరి ప్రధాన యాజకుల్లాగా పరిచయంలాగా ఉంటే దేవుని రాజ్యం లేదు మనం ప్ర పరిచయంలాగా ఉండకూడదు ప్రధాన యాజకుల్లాగా ఉండకూడదు మరి శంకర వాళ్ళే తగ్గించుకొని ప్రవ్వా నేను కన్నులు ఎత్తుటకైనా యోగ్యుడిని కాను ప్రవ్వా అంటానికి నా నోరు తగదయ్యా అని తగ్గించుకుంటే ఎవరు తగ్గించుకుంటారో వారే ధన్యులు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా మరి ఇంకా ముందుకెళ్తే ఈ రాయి ఎవరి మీద పడును ఈ రాయి ఎవరి మీద పడును ఈ బండ ఎవరి మీద పడును బండ అనగా క్రీస్తే ఈ బండ ఎవరిని ప్రేమించి ఎవరిని తాకిన ఎవరి మీద పడిన వారే రక్షణ పొంది వారే మారుమనసు పొంది వారే నలగ కొట్టబడి దంచబడి గొప్పవారిగా చేయబడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ప్రభువారి శిశువులు ఎంతమందో ఇప్పుడు వరకు పన్నెండు మంది శిశువులు కూడా పదకొండు మంది శిశువులు అత సాక్షులు అయిపోయారు ప్రకటన రాసిన యోహోను తప్ప యేసు క్రీస్తు తల్లిని పిలిచి యోహోను గారిని పిలిచి ఇదిగో నీ తల్లి ఇదిగో నీ తండ్రి నీ కుమారుడు అని అప్పగించిన యోహోను ప్రకటన గ్రంథం రాశాడు ఆ యోహోను మాత్రమే మరణం వరకు వృద్ధాప్యం వచ్చి సమంజస్యంగా జరిగినటువంటి మరణము పొందాడు మిగతా పదకొండు మంది అత సాక్షులుగా మారారు ఈ అత సాక్షులుగా మారినటువంటి గుంపు ప్రాణాలు ఇవ్వబట్టే మనందరం ఇలా క్షేమంగా సువార్త చెబుతున్నాం 
मन अंदर स्वार्थ द्वारा तेरव मन राज्य स्वार्थ कटल राज्य कटल समुदाय मन अंदर देवन पे रीति का टीवी लिखे वारी रक्त प्रोक्षण वार रक्त अपराधमे वारी रक्तमे मन को द्वारा तेरव वार रक्ता चिंतार प्राणा बल मन को द्वारा तीर्चार वार प्राणमेवे मन को दारी दी क्षेमक उठना स्वार्थ चबतना देवन ओक चिंतराई एवर कावा राई एवर मीद पड़ा को राई एवर को दो वार धन्यु याकोबू देवड़ेवर की सहायक वार धन्य देवन वाक्य सी याकोबू देवड़ेवर की सहायक आ मनुले धन्यु देवन वाक्य सी अट्ट कृप मरी कृपावाक्य पिल अट्ठे राय वार दरकन का अट्ठे राय द्वारा वे कृप वार पुरा अट्ठे कृपर गुर्त देवन कृप को चूस्ो अट्ट कृप वाका देवन की स्तोत्र कल मरीका इंकोक मार चुक पदहारो अध्याय पद्धद वचन पेतर यह बंड मीद ना संगम काता लोक द्वार दाने एट निवने नीत चुना परलोक राज्य तालप चवल नीचे नीव भूलोक मू दे बंधो अभी परलोक मंदन बंधिपड़ भूलोक मंद दे विपदो अभी परलोक मंदन विपबड़न अतन तो चपेन देवन की स्तोत्र पेतर गार चा विशेषमेंवा एंटे एंत दुड़कवाड़ी पेर गाचनवा मन को लोक में दुड़क उन्नामेमो तुंदर पड़तामेमो तुटर पड़तामेमो प्रती तो तुटाकोनी पेतर एलाकना सिल वे बड़ता येसु प्रभु ने तस्कट चली का आये अड़ता कदा खचित नीव वारे कदा अब अंदर आ चंदा तो ने एवरोद येसु प्रभु एवरोने तेदान अबद्धा को मुदे मुमार अबद्धन चबता पेतर की गुर्त पश्चात पड़ता रोदन चुना गोड़ गुद्धक अय्यो ना प्रभ ने दंगवाड़ना मोसगाड़ना क्षमता मोसम चुटे पेतर वाले पश्चात पड़ी पेतर वाले बढ़ मीद कटनी बढ़ मीद संघम कटबड़ता प्रार्थना चे नुकवे मोसम चुटे पश्चाताप देवन कृप जो देवन वाक्य द्वारा तेजुटर का राय एवर तगलीदो राय एवर मीद पड़दो मन अंदर यह वाक्य द्वारा परशील को बंद एवर मीद पड़नो वो नलिपतार वार गोपार नलिपोन वार मर नी हृदय नल्कोनी प्रभु तट तिगने पश्चात पड़ने पेतर वाले बंड मीद कट्टी नीव बंड मीद कटबड़ता नीव क्रीस्तने बंड मीद कटबड़ता नीव गोप चयबड़ता देवड़ नि गोप चयबड़ना अट्ठे कृपावाक्यम द्वारा मन बलपड़ी आयन कृप पुकाल मन चस्ता देवड़ी मटल कृपावाक्य प्रति पिल दीवन का बंड एवर को दरको वारे गोपार अबड़ा अट्ठे मन वो धन्युन चबता अट्ठे कृप देवड़ मन को दयचे महिम पुन गस क्रीस्त ना अड़ी वे तंड्री हमे प्रार्थना चुस्क परशुद्धु महोन्न महगन नी को ना चलना प्रभा राय द्वारा मैं ना स्वार्त राय द्वारा मैं ने वाक्य मेम पाटा की असरचा की योग्यता दयचे विचुना प्रति पिल के ग्रह ज्ञान दयचे प्रभ इंकम गुडतन उठना मी सन्नी की वेतना पेर को मतमे नी राज को स्थित वेदक लेने स्थित एंतम अट्ठे वार कूचे कृप मे सन्नी उचे महिम पंदमी ये सुनाम तीन हमें